哈喽，大家好，我们又见面了。今天呢，我给大家来开箱一款服役长达一百年的经典手枪 ——M 幺九幺幺。我相信很多军事迷们对它应该都不陌生，可以说是经典之中的经典。今天我们就来拆箱看一下这把枪到底怎么样呢？装的还是挺整齐的，必不可少的护目镜，玩水弹一定要带着它。红外线、战术手电筒、一个水弹枪，还有个水弹瓶。像一个手雷、消音器、充电电池、充电线，接下来就是我们的今天的主角了。瞧这把手枪，上面有标志 ，ABS 塑料材质，重量也不是很重。把这层打开，里面有四包水弹，今天可以玩个痛快了。这么多，然后是，哎，这好像是一个枪套，这个枪套怎么用呢？感觉也装不进去呀、啊，都被卡住了。然后就是一个红色的标靶了。简单的整理一下，配件还是挺齐全的。这把手枪呢，也不用怎么组装，直接就可以打，没办法手动侧膛，这是一把电动的，所以说呢，必须给它先安装好电池，电池仓就在这个位置。打开开关，就在它的弹夹底部。威力还挺不小，这个水弹瓶呢，也可以直接。装上去，当成一个弹匣。虽然这样看起来有点丑，不过还是挺实用的。哇！哇！设计起来真的是有点猛啊！这种上空弹的水弹枪有什么好处呢？就是它永远不会有空弹。就是有点难看，其他的也没什么的。有了这个水弹瓶的加装，真的是堪比冲锋枪，可想而知。如果这里换成可乐瓶那就不是一把简单的冲锋枪了，完全就是加特林了。真的是太猛了！如果你不喜欢这个设计，也可以把它拆掉。嗯，换成我们普通的弹仓，这就可以了。从这里面给它装入水弹，哎，不过看起来也是挺丑的，还不如挂一个手雷呢。透明的弹仓，你都可以看到在不停的消耗水弹。我们还是把它所有的配件都装好，来看一下它最终的形态吧。瞧，这就是它的最终形态，两边装了红外线，还有战术手电筒，感觉看起来还是挺别扭的，完全没有手枪的感觉。这个弹仓真的是太碍事了，不知道的以为还是一个瞄准镜呢，结果只是一个普通的弹仓，还不如换上我的手雷呢，是不是这样还挺好的？这样你永远不会担心在射击的时候会缺水弹了。这两个配件后面都有开关，如果你觉得碍事也可以把它取掉，取掉之后舒服多了，这才像一把手枪嘛。它还有个枪套，可以挂在你的腰间。哎哎，这样就可以了。用的时候抽出来，嗯，还挺灵活